বাংলা এবং বিশ্ব সাহিত্যে রোমাঞ্চকর কিছু গল্প দিয়ে সাজানো আমাদের এই বিশেষ নিবেদন সানডে সাসপেন্স আজ আপনার জন্য জি কে চ্যাস্টারটনের লেখা ফাদার ব্রাউনের কাহিনী দ্য পয়েন্ট অফ আ পেন গিলবার্ট কিথ চ্যাস্টারটন অর্থাৎ জি কে চ্যাস্টারটন ছিলেন ইংরেজ সাহিত্যিক দার্শনিক এবং সমালোচক তার জন্ম লন্ডনে উনত্রিশে মে আঠেরোশো সালে মৃত্যু চোদ্দোই জুন উনিশশো সালে তাঁর সৃষ্ট গোয়েন্দা ফাদার ব্রাউন এক রোমান ক্যাথলিক পাদ্রি যার চেহারা দেখে বা কথাবার্তা শুনে তাঁর প্রখর বুদ্ধির ব্যাপারে আন্দাজ করা যায় না আজকের গল্প প্রথম প্রকাশিত হয় দ্য স্যাটারডে ইভনিং পোস্টে উনিশশো সালে গল্পের সূত্রধার এবং গল্প পাঠে আমি দ্বীপ শুরু হচ্ছে দ্য পয়েন্ট অফ অপেন ফাদার ব্রাউন বরাবরই দাবি করে এসেছেন যে আজকে যে রহস্যের কথা আমি আপনাদের বলব তার সমাধান উনি ঘুমের মধ্যে করেছিলেন কিন্তু এটা বিশ্বাস করতে খুবই অসুবিধে হয় কারণ যে সময়ের কথা হচ্ছে তখন ফাদার ব্রাউনের ঘুম খুব একটা ভালো হতো না যে সময়ের কথা হচ্ছে তখন ওর বাড়ির সামনেই একটা বিশাল বড় ফ্ল্যাট তৈরি হচ্ছে এবং প্রত্যেক দিন কাক ভরে সেখানে দমাদম হাতুড়ি পেটায় ওর ঘুম ভেঙে যেত মেসেস সুইন্ডন অ্যান্ড স্যান্ড যারা বাড়িটা তৈরি করছিলেন তারা কি এক নতুন কায়দা শিখে এসেছেন আমেরিকা থেকে সিমেন্ট দিয়ে মেঝে তৈরি করার সেই মেঝে একবার তৈরি হয়ে গেলে নাকি দারুণ সুন্দর আর মসৃণ হতো কিন্তু যতদিন সেটা তৈরি হচ্ছে সব ভারী জিনিস দিয়ে সেটাকে পিটিয়ে পিটিয়ে সমান করতে হতো তবে ফাদার ব্রাউনের বক্তব্য ছিল তিনি হাতুড়ি পেটা শব্দে খুব একটা চিন্তিত নন কারণ অনেক বেশি চিন্তা এই নিয়ে যে বাড়ির কাজ যদি মাঝ রাস্তায় আটকে যায় তাহলে কি হবে খবরের কাগজে লেখালিখি হচ্ছিল যে লেবার স্ট্রাইক হতে পারে ভেবে দেখো অনাদি অনন্ত কাল ধরে যদি এই বাড়ি তৈরির কাজ চলতেই থাকে মাঝে মাঝে থামছে আবার শুরু হচ্ছে এইভাবে চলতে থাকলে যিনি বাড়িতে থাকবেন ভেবেছিলেন যতদিনে বাড়ি শেষ হবে তার বাড়ি নয় খবরে ঢোকার সময় হয়ে যাবে পাদ ব্রাউন রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কথা বলছিলেন এবং কথা বলতে বলতে ওর প্রায় আর একজন পথচারীর সঙ্গে ধাক্কা লেগে গেল বেটে মোটা এই লোকটিকে ফাদ ব্রাউন চিনতে এর নাম ম্যাস্টেস্ক এবং এর দেখা পেলেই কিছু না কিছু গোলমাল হয় ম্যাস্টেস্ক আসলে দালাল যখন কোনো ফ্যাক্টরিতে ইউনিয়ন ঝামেলা করে তখন ম্যাস্টেস্ককে ডাকা হয় সে বাইরে থেকে লোক নিয়ে এসে ফ্যাক্টরির কাজ করিয়ে দেয় আর ইউনিয়ন বসে আঙুল চষে পদ ব্রাউন একাদবার এই ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছিলেন কিন্তু যেহেতু উনি কারুর পক্ষই নিতেন না মালিক পক্ষ এবং ইউনিয়ন কেউই ওকে খুব একটা পছন্দ করত না আজকে ম্যাস্টেস কেন এসেছে সেটা ফাদার ব্রাউন জিজ্ঞেস করার আগেই সে বলে উঠল আপনাকে একবার আসতে হবে ফাদার খুব বিপদ ফাদার ব্রাউন ম্যাস্টেস্কের পিছু পিছু পাশে নির্মীয়মান বাড়ির ওপরের তলায় গিয়ে উঠলেন উঠে উনি দেখলেন পরিচিত অনেকে সেখানে জটলা পাকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে তাদের মধ্যে লজ স্টেন্স যিনি একসময় কনস্ট্রাকশন ব্যবসায় ছিলেন কিন্তু আজকাল রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন লম্বা রোগা চেহারা চোখ দুটো কেমন ভাষা ভাষা আর কিছুতেই স্পষ্ট কথা বলতে চান না যদি বলেন তুমি ঠিকই বলছো তার মানে যে উনি আপনার সঙ্গে একমত তা ধরে নেওয়ার কোনো কারণ নেই লজ স্টেন্স ছাড়াও পদ ব্রাউন চিনতে পারলেন স হিউবার্ট স্যান্ড এবং তার ভাগ্নে হেনরিকে স হিউবার্ট একসময় ফ্রান্সে যুদ্ধে গেছিলেন তারপর দেশে ফিরে এসে শিল্পপতি হয়ে বসেছেন নানা স্পোর্টস টিমকে স্পন্সরও করেন খবরের কাগজে মাঝে মধ্যেই ওর গুণগান শোনা যায় স হিউবার্ট ভালো সাঁতারু এবং ঘোরসাওয়ার ছিলেন এবং এই বয়সে এসেও নিজের মিলিটারি মেজাজটা উনি কিন্তু বজায় রেখেছেন মাথায় একটা চুলেও এখনো পাক ধরেনি যদিও ফাদার ব্রাউনের মনে হয় মুখটা খানিকটা ফ্যাকাসে লাগছে ভাগ্নে হেনরির চেহারা বেশ পেটানো গেছে কিন্তু শরীরের তুলনায় মাথাটা কেমন যেন ছোট এদের সবাইকে লক্ষ্য করার পর ফাদার ব্রাউনের চোখ গেল সেই জিনিসটার দিকে যেদিকে এরা সবাই তাকিয়েছিলেন একটি কাঠের পাটাতনে পেরেক দিয়ে লাগানো একটা কাগজ যাতে কাঁচা হাতের লেখায় লেখা রয়েছে 
কাউন্সিল অফ দ্য ওয়ার্কার্স এর তরফ থেকে স্যার হিউবার্ট স্যান্ডকে সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে আগামী কাল উনি যদি মাইনে কমানোর বা কাজ বন্ধ করার নোটিস দেন তাহলে ওর প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে প্রথম কথা বললেন লর্ড স্টেন্স তোমাকে খুন করতে যায় আমায় খুন করে বিশেষ লাভ হবে না বোধ আমার ব্যাপারে কেউ কোনোদিন এরকম মানে স্যার হিউবার্ট যে ভয় পেয়েছেন সেটা ওর গলার আওয়াজ থেকেই বোঝা গেল মামার অবস্থা দেখে এবার ভাগ নিয়ে মুখ খুললেন আমি ওদের সঙ্গে আলোচনায় বসেছি অনেকবার কিন্তু এটা বাড়াবাড়ি কিন্তু আপনাদের কি সত্যি মনে হয় যে আপনাদের জন্য কাজ করে যারা তারা এরম হ্যাঁ মতবিরোধ তো থাকতেই পারে আমারই কি ভালো লাগে বাইরে থেকে লেবার আনিয়ে কিন্তু তাই বলে খুনের হুমকি বাইরে থেকে লেবার আনিয়ে কাজ করানো ব্যাপারটা কারোরই পছন্দ নয় কিন্তু খুনের হুমকি বরদাস্ত করা যায় না মামা ভাগ্নে এখন একে অন্যের সঙ্গে একমত হলেও ব্যবসা চালানোর ব্যাপারে কিন্তু দুজনের মোটেই মতের মিল হয় না মামা হলেন সে কেলেই ইংরেজ বাবু মাইনে দেবেন কিন্তু কাজ কিভাবে হচ্ছে তার কোনো খবর রাখবেন না ভাগ্নে হচ্ছে আজকালকার ছেলে সে একেবারে সব কিছুর ভেতরে ঢুকতে যায় সব খুঁটিনাটি নিজে জানতে চায় জানেও লেবারারদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অনেক কাজ সে করেছে তার ফলে তাদের সমস্যার কথা সে বোঝে এমনও অনেকবার হয়েছে যে সে মামার সঙ্গে লেবারারদের হয়ে তর্কও করেছে কিন্তু খুনের হুমকির পর তো আর সেটা করা যায় না এবার আর অন্য কোনো উপায় নেই লক আউট আর কালকে সবাইকে ছাড়িয়ে দিতে হবে কিন্তু এই নিয়ে সমালোচনা সমালোচনা তুমি সমালোচনার ভয় পাচ্ছ আর তুমি যদি কিছু না করো তাহলে কাগজে কি লিখবে ইউনিয়নের ভয় শিল্পপতি মাথা নোয়ালেন এক সময় তোমায় ম্যান অফ স্টিল বলা হতো ইউবট না না ভয় পাওয়ার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না কিন্তু স্যার হিউবার্ট তার কথা শেষ করার সুযোগ পেলেন না কারণ ঠিক এই মুহূর্তে একটি কম বয়সী ছেলে এসে ঢুকল ছেলেটিকে দেখলেই মনে হয় তাকে যেন একটু বেশি ভালো দেখতে কালো কোঁকড়ানো চুল রোগা পাতলা চেহারা গায়ের জামা কাপড়ে যেন একটু বেশি যত্নের ছাপ পাদ ব্রাউন দেখেই চিনতে পারলেন স্যার হিউবার্টের সেক্রেটারি রুপার্ট রে সরি স্যার বিরক্ত করার জন্য কিন্তু বাইরে একটা লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে আমি তাকে অনেক তাড়ানোর চেষ্টা করেছি কিন্তু কিছুতেই যাবে না সঙ্গে একটা চিঠি আছে সেটা সে নিজে হাতে আপনাকে দিয়ে তবে যাবে হ্যাঁ আমি এখানে আছি জানল কি করে সকালে বাড়িতে গেছিল স্যার তারপর আমার পেছনে পেছনে এখানে এসেছে তাহলে মানে আচ্ছা নিয়ে এসো লোকটি আসতে ফাদার ব্রাউন খেয়াল করলেন তার একটি চোখ কাঁচে ওলা ব্যাঙের মতো মুখের ভাবটাও কেমন অদ্ভুত যেন অন্য কেউ হলে হয়তো তার মুখ দেখে ভয় পেত কিন্তু ফাদার ব্রাউন বুঝতে পারলেন যে তার এই চেহারার কারণ অত্যধিক মদ্যপান তার এক হাতে বোলার হ্যাট অন্য হাতে একটা খাম ও তুমি স্যার হিউবার্ট লোকটির হাত থেকে খামটা নিয়ে তার থেকে চিঠিটা বার করে পড়লেন তারপর বললেন যাগে আপাতত কাজ বন্ধ আলোচনার তো আর কোনো প্রশ্নই নেই এমনিতেও জামাই নে চাইছে আমি দিতে পারবো না তবে তোমায় আমার লাগবে হেনরি ওই কাগজপত্র গোছাতে ঠিক আছে আমি লাঞ্চ খেয়ে অ্যাপার্টমেন্ট ওয়ান এইটি এইটে যাচ্ছি দেখে ওদিকে কাজ কতটা এগোলো নকল চোখোলার লোকটা চলে গেল পাদ ব্রাউন তার দিকে তাকিয়ে রইল তার পরের দিন একটা অদ্ভুত ব্যাপার হলো পাদ ব্রাউনের ঘুম থেকে উঠতে দেরি হলো তার কারণ অবশ্য এই যে মাঝরাতে তার একবার ঘুম ভেঙে গেছিল কারণ ওই পাশের বাড়িতে অসময় হাতুড়ি পেটা হচ্ছিল যাই হোক যখন ঘুম ভাঙলো এবং তিনি বুঝলেন যে দেরি হয়েছে তখন বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমে তাড়াতাড়ি করে তৈরি হয়ে ছাতা মাথায় দিয়ে বাড়ি থেকে বেরোলেন বেরিয়ে দেখেন রাস্তা প্রায় ফাঁকা বললেই চলে ওর বাড়ির পাশেই সেই নির্মীয়মান ফ্ল্যাটের দিকে উনি পা বাড়ালেন সেখানে পৌঁছে দেখলেন বিশাল বড় একটা গাড়ি এসে ফ্ল্যাটের সামনে থামল গাড়ি থেকে নামলেন লজ স্টেন্স তার হাতে দুটি বড় সুটকেস সুটকেস নিয়ে তিনি ফ্ল্যাটের দরজার দিকে এগিয়ে দরজা খুলতে যেতেই দরজা যেন আপনা থেকেই খুলে গেল মনে হলো দরজার ওদিকে কেউ রয়েছে লজ স্টেন্স তার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে তারপর ভেতরে ঢুকলেন দরজার ভেতরে যিনি ছিলেন তিনি এবার বাইরে বেরিয়ে এলেন হেনরি স্যান্ড পদ ব্রাউন এই ছোট্ট ঘটনার ব্যাপারে তেমন কিছু ভাবেননি কিন্তু দুদিন পরে তার সঙ্গে দেখা করতে হেনরি এলো 
ফাদার ভীষণ বিপদ ফাদার আপনাকে একবার আসতেই হবে কি হয়েছে লজ টেন্সের মাথায় যত সব উদ্ভট আইডিয়া আসে আপনি তো জানেন দুদিন আগে আমায় বললেন যে নতুন ফ্ল্যাট যে তৈরি হচ্ছে সেখানে উনি থাকবেন ওই জন্যই আমি গেছিলাম মামার বাড়ি চাবি নিতে কিন্তু মানে কি হয়েছে টাকি আমার মনে হয় উনি মারা গেছেন ফাদার মনে হচ্ছে মারা গেছেন মানে ডাক্তার ডেকেছো ডাক্তার ডাকিনি কারণ পেশেন্টই তো নেই পেশেন্ট নেই পেশেন্ট মানে তো মৃতদেহ মৃতদেহ নেই মানে এ এই তুমি বসো তো বসো শান্ত হও গুছিয়ে বলো সব কথা আমার মনে হয় আমার মামা না আত্মহত্যা করেছেন ফাদার পাদে ব্রাউন আর থাকতে পারলেন না হেনরিকে নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়লেন সো হিউবার্ট স্যান্ডের বাগান বাড়ি খুব বড় না হলেও বেশ সুন্দর করে সাজানো বাড়িকে ঘিরে রেখেছে একটা বীজ গাছের জঙ্গল জঙ্গল পেরিয়ে একটা ছোট পার্ক পার্কের এক প্রান্তে বাড়ি এবং বাড়ির পেছনে একটি রোমান কায়দার বাগান বাগানের শেষে পাথর বাঁধানো ঘাটের পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে নদী পাদে ব্রাউনকে ঘাটের দিকেই নিয়ে যাচ্ছিল হেনরি যেতে যেতে পাদে ব্রাউনের যেন মনে হলো দুজন মানুষ একটু দূরে একটা ঝোপের পেছনে দুটি ছায়া মূর্তি নড়ে বেড়াচ্ছে সেদিকে আরও এগোতে একটি ছায়া মূর্তি বেরিয়ে এসে তাদের দিকেই এগিয়ে এলো ও লেডি স্যান আপনি নিশ্চয়ই ফাদার ব্রাউনকে চেনেন লেডি স্যান্ডের তার স্বামীর থেকে বয়স অনেকটা কম তবে শোকের ছায়া সেই মুখের বয়স যেন খানিকটা বাড়িয়ে দিয়েছে ফাদার ব্রাউনের মনে পড়ল লেডি স্যান্ড এক বিখ্যাত বনেদি পরিবারের মেয়ে পরিবারের আর্থিক অবস্থা পড়ে গেছিল কিন্তু তারপর লেডি স্যান্ড সো হিউবার্টকে বিয়ে করে কিন্তু ঝোপের পেছনে দ্বিতীয় ছায়া মূর্তি কে ছিল আপনি তো সবই শুনেছেন বেচারা হিউবার্ট ওই ইউনিয়নের লোকেদের অত্যাচারে আর বাঁচতে পারল না অত্যাচার কিন্তু আমি তো যতদূর জানি ওরা একবার একটা হুমকি চিঠি দিয়েছিল মাত্র তাছাড়াও আরো অনেক ঘটনা আছে মৃত্যুর হুমকি এড়াতে একজন নিজের থেকেই মরে গেল এমন তো আগে শুনিনি জানি আমিও বিশ্বাস করতাম না যদি উনি লিখে না যেতেন কি বলছেন আপনি হ্যাঁ সুইসাইড নোট লিখে গেছেন এই বলে লেডি স্যান্ড চলে গেলেন বাড়ির দিকে মামা ভালো সাঁতার কাটতেন রোজ সকালে নদীতে সাঁতার কাটতে আসতেন আজকেও এসেছিলেন জলে নামার আগে ড্রেসিং গাউন খুলে রেখে যেতেন ঘাটে আজকেও রেখে গেছেন ওই তো দেখুন না কিন্তু তার সঙ্গে একটা চিঠি রেখে গেছেন যাতে লেখা উনি শেষবারের মতন সাঁতার কাটতে যাচ্ছেন তারপর মৃত্যু নাকি সব কোথায় রেখে গেছিলেন চিঠিটা চিঠি নয় ঠিক গাছের গুড়িতে লিখে গেছিলেন ওই তো ড্রেসিং গাউনের পাশেই ওই গাছটায় পাদ ব্রাউন এগিয়ে গিয়ে দেখলেন গাছের গুড়িতে সত্যিই লেখা রয়েছে ওয়ান মো সুইম অ্যান্ড দেন ড্রাউনিং গুড বাই হিউবার্ট স্যান্ড পাদ ব্রাউন এবার স্যার হিউবার্টের লাল সোনালি ড্রেসিং গাউনটা হাতে তুলে নিলেন সেটা দেখতে দেখতে ওর মনে হলো যে ঝোপের পেছন থেকে একটা ছায়া মূর্তি যেন বেরিয়ে বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল ওর মনে হলো এই ছায়া মূর্তি যেন লেডি স্যান্ডের পিছু নিয়েছে ওর এও মনে হলো যে দ্বিতীয় ছায়া মূর্তি আসলে রুপার্ট রে হতে পারে লোকে প্রেমের কথা লিখে যায় মৃত্যুর কথাও লিখে যেতেই পারে ড্রেসিং গাউনের পকেটে তো কলম কাগজ কিছুই ছিল না কাজে গাছে লিখে যাওয়া স্বাভাবিক তা ঠিকই বলেছ কিন্তু আমি ভাবছিলাম অন্য কথা কাগজে লিখলে মানুষের হাতের লেখা চেনা যায় কিন্তু গাছে এ কি এটা কি রক্ত কার রক্ত আমার গাউনের ভেতরে একটা পিন ছিল আমার আঙুলে ফুটে গেল বুঝলে হেনরি গাউনটা গুটিয়ে পিন দিয়ে আটকানো ছিল স্যার হিউবার্ট আদৌ এই গাউনটা পরেননি আর গাছের গুঁড়িতে ওই লেখাটাও ওর নয় আর উনি নদীতে ডুবেও যাননি এবার আসা যাক ওই গাছের লেখার প্রসঙ্গে স্যার হিউবার্টের তো মারা যাওয়ার কোনো তাড়া ছিল না 
সাঁতার কাটবেন তারপর ডুবে যাবেন তাই তো লেখা রয়েছে তো তাহলে গাছের গুঁড়িতে লিখে যাওয়া কেন ভদ্রলোকের মতো বাড়িতে স্ত্রীর জন্য একটা চিঠি লিখে গেলেই হতো সেটা হলো না কেন কারণ তাহলে গোয়েন্দারা হাতের লেখা মিলিয়ে দেখত গাছের গুঁড়িতে লিখলে হাতের লেখা এমনি পাল্টে যায় মেলানো যায় না এটা আত্মহত্যা নয় হেনরি এটা খুন আমি খুব একটা অবাক হব না যদি তাই হয় এমনিতেও ওদের দুজনকে আমার সহ্য হয় না ওদের মানে কি বলতে চাইছ আপনি আমায় খুন দেখালেন ফাদার আমি আপনাকে খুনি দেখিয়ে দিতে পারি আপনি বলছিলেন না লোকে প্রেমের কথা গাছে লিখে যায় ওই গাছের অন্যদিকে আপনি দেখতে পাবেন দুটো নাম লেখা আছে এই বাড়ির আসল মালিক কিন্তু স্যার হিউবার্ট নন লেডি স্যান্ড এবং ওর বিয়ের আগে থেকে এই রূপটের সঙ্গে পরিচয় ছিল সে তো বুঝলাম কিন্তু খুন হলো লাশটা কোথায় নদীতে ফেলে দিয়েছে নিশ্চয় নদীতে লাশ ফেলে দেওয়া গল্পে হয় হেনরি গল্পের ভিলেন লাশ নদীতে ফেলে দেয় আর সেটা সমুদ্রে চলে যায় সত্যি সত্যি এরকম করলে লাশ সমুদ্রে যাবে না বেশে উঠে পাড়ে আটকে যাবে কিন্তু খুনের প্রমাণ তো রয়েছে লাশ থাকুক আর না থাকুক লাশটা সব থেকে বড় প্রমাণ ওটা খুঁজে বার করতেই হবে পাদো ব্রাউন মাথা নিচু করে ড্রেসিং গাউনটে দেখতে লাগলেন কিন্তু মাথা না তুললেও উনি বুঝতে পারলেন যে ওদের দুজনের পেছনে একজন তৃতীয় ব্যক্তি নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছে আচ্ছা সেদিন যে লোকটা চিঠি নিয়ে এল ওকে তুমি চেনো আমার কিন্তু মনে হলো ওকে আমি আগে দেখেছি যদি আমার খুব ভুল না হয় তাহলে ও একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ ওর দেওয়া চিঠি পড়ে কিন্তু তোমার মামার মুখ চোখ একদম পাল্টে গেছিল ও তাহলে তো বোঝাই যাচ্ছে মামা নিশ্চয়ই ওদের দুজনের পেছনে গোয়েন্দা লাগিয়েছিল সে ওদের দুজনের ব্যাপারে প্রমাণ ওর হাতে দেয় ওরা সে কথা জানতে পেরে মামাকে খুন করে আসতে কথা বলো হেনরি কারণ সেই গোয়েন্দা তোমার পেছনে ওই ঝোপের আড়ালেই লুকিয়ে আছে হেনরি ভয়ঙ্কর চমকে লাফিয়ে উঠল আর সেই মুহূর্তে গোয়েন্দা ভদ্রলোক ঝোপের পেছন থেকে বেরিয়ে এসে বললেন লজ স্টেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান ফাদ ব্রাউন বাগান থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে ফাদ ব্রাউন হেনরিকে বললেন গাছের লেখাটার সঙ্গে একটা লেখার মিল আছে স্যার হিউবার্টকে যে হুমকিটা পাঠানো হয়েছিল খানিক্ষণ পরে ফাদ ব্রাউন অ্যাপার্টমেন্ট নম্বর ওয়ান এইটি এইটে এসে ঢুকলেন লজ স্টেন্স এর সঙ্গে দেখা করত কি ব্যাপার বলুন তো আপনার মতন মানুষ বুঝতে পারছেন না ওই যে অন্য গোয়েন না ও বুঝতে পারছে না ও সমাধান খুঁজে পাচ্ছে না কারণ ও সমস্যাটাই খুঁজে পায়নি বটে আমিও পাইনি আপনিই বুঝিয়ে বলুন সমস্যাটা হচ্ছে খুনি দুটো জিনিস একসঙ্গে করে ফেলেছে যে কোনো একটা করলে তার কার্যসিদ্ধি হয়ে যেত কিন্তু দুটো জিনিস একসঙ্গে করেছে বলে হয়নি একদিকে সে হুমকি চিঠি পাঠিয়েছে অন্যদিকে সে সুইসাইড নোট লিখেছে শুধু হুমকি চিঠিটাই যদি থাকতো তাহলে আমরা ধরে নিতাম যে লেবাররা স্যার হিউবার্টকে খুন করার হুমকি দিয়েছিল এবং তারপর খুন করেছে কিন্তু এ কাজ তাদের নয় তাদের আমি চিনি তাদের নেতাকেও চিনি ওরা আর যাই হোক খুনই নয় কিন্তু খুন যখন করেই ফেলল তারপর তাহলে খুনি আত্মহত্যার গল্পটা খাড়া করতে গেল কেন তাতে কার লাভ হলো আত্মহত্যা বললে তো বরং লেবারারদের ওপর সন্দেহ আর থাকে না তাতে তার কি লাভ হ্যাঁ আমি বোধ বুঝতে পারছি আপনি কি বলছেন মানে সমস্যাটা শুধু এটা নয় যে কে হিউবার্টকে খুন করেছে সমস্যাটা হচ্ছে যে কে হিউবার্টের খুনের দোষ প্রথমে একজনের ঘাড়ে চাপিয়ে তারপর সবাইকে বোঝানোর চেষ্টা করছে যে সে আত্মহত্যা করেছে এক এক করে যাই প্রথম হিউবার্টকে ভয় দেখালে হিউবার্ট তার ঠিক উল্টোটাই করবে সে যুদ্ধে লড়েছে খবরের কাগজে তার বীরত্বের প্রশংসা হয়েছে সে তো আর পিছপা হতে পারে না মানে আপনি বলতে চাইছেন খুনি চেয়েছিল চেয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে কাজ বন্ধ করতে হিউবার্টকে যদি আপনি বলেন কাজ বন্ধ করা যাবে না সে সঙ্গে সঙ্গে কাজ বন্ধ করবে এটা খুনি জানত কিন্তু তাহলে এবার আমাদের ভাবতে হবে যে খুনি ফ্ল্যাটের কাজ বন্ধ করাতে চেয়েছিল কেন 
আচ্ছা আপনি তো ওই বাড়িতে একটা ফ্ল্যাটে থাকতে চেয়েছিলেন এনরি আমাকে বলেছিল আপনি ওই ফ্ল্যাটের চাবি দিতে আসতে বলেছিলেন তাকে না 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 আমি তো চাবি আগের দিনই ওর মামার কাছ থেকে নিয়ে নিয়েছিলাম হেনরি সেদিন কেন এসেছিল না আমি জানি না ও তাহলে আমি বোধ হয় বুঝেছি ও কেন গেছিল ও ঠিক যখন বেরোতে যাবে তখনই আপনি দরজা খুলে ঢুকছিলেন ও একটু চমকে গেছিল তাই না আপনি কি আমাকেও সন্দেহ করছেন নাকি আপনার ব্যাপারে আমার দুটো প্রশ্ন আছে আপনি তো এক সময় বিল্ডিং এর ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছিলেন সেটা কেন এবং তারপর আবার এই ব্যবসায় আপনি ফিরে এলেন কেন আমি কিন্তু আর দুজনকে ডেকেছি আজকে একজন এক্ষুনি হাসবে জ্যাকসন ওই গোয়েন্দা যাকে আপনি দেখেছিলেন আর হেনরি স্যান্ড হেনরি একটু পরে আসবে মিনওয়াইল আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিচ্ছি আমি ব্যবসা ছেড়েছিলাম কারণ স্যান্ডের ব্যবসা থেকে কেউ চুরি করছিল আর আমি ফিরে এসে এখানে থাকা শুরু করি কারণ আমি নজর রাখতে চেয়েছিলাম ব্যাপারটার উপরে জ্যাকসন আপনাকে বলবে যে ইউবার্ট ওকে রেখেছিল চোরকে ধরার জন্য আর ওর অন্তর্ধানের আগের দিন জ্যাকসন ওকে যা যা জানতে পেরেছিল তা চিঠি লিখে জানায় বুঝেছি আর এবার আমার মনে পড়েছে যে হিউবার্টের লাশটা কোথায় আছে কোথায় আছে এখানে এই ঘরে এই কার্পেটের নিচে আপনি কি বলছেন ফাদার এটা আপনি জানেন কি করে ঘুমের মধ্যে ঘুমের মধ্যে বলছি আসলে হিউবার্টের অন্তর্ধানের আগের রাতে আমার মাঝরাতে একবার ঘুম ভেঙে যায় কারণ এই বাড়িতে মাঝরাতে হাতুড়ি পেটা হচ্ছিল তখন আমার খেয়াল হয়নি যে বিল্ডিং এর কাজ তো বন্ধ লেবারারদের কাজ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে তাহলে হাতুড়িটা কে পেটাচ্ছে হাতুড়ি পেটাচ্ছিল খুনি সে এই অ্যাপার্টমেন্টের মেঝেতেই কাজ করছিল এবং তাই সে চাইছিল যে কাজ বন্ধ হোক আর বাইরে থেকে নতুন লেবারার আসুক কারণ পুরনো লেবারাররা জানে কোথায় কত দূর কাজ হয়েছে তারা যদি এসে দেখে যে তারা যত দূর কাজ করে গেছিল তারপরেও কেউ কাজ করেছে তাহলে সেটা নিয়ে আলোচনা হতো নতুন লোক হলে সে তো জানবেই না কিন্তু খুনে কে এমন কেউ যে রাতের মধ্যে একটা মেঝে কেটে সেখানে লাশ লুকিয়ে তারপর তার উপর সিমেন্ট ঢেলে মেঝে একেবারে সমান করে দেবে কে আছে যে সব কাজ জানে হেনরি স্যান্ড আগে হ্যাঁ হেনরি অনেক বছর ধরেই মামার ব্যবসা থেকে টাকা চুরি করছে এবং সেই কথা যখন মামা জানতে পারে তখন সে তার মামাকে খুন করে তারই তৈরি বাড়ির মেঝেতে লাশ পুঁতে দেয় অ্যাপার্টমেন্ট নম্বর ওয়ান এইটি এইটের বাইরে হেনরি স্যান্ড দাঁড়িয়ে এতক্ষণ সবই শুনছিলেন নিজের নাম শুনে তিনি ছুটে সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করলেন কিন্তু এদিকে লজ স্টেন্স নিজের চেয়ারের পাশে একটা বোতাম টিপেছেন সঙ্গে সঙ্গে জ্যাকসন এবং তার দলবল হেনরির পেছনে ধাওয়া করল ফাদার ব্রাউন মনে মনে ভাবলেন যে তিনি ঠিকই বলেছিলেন ইউবার্ট স্যান্ড তৈরি করতে চেয়েছিলেন বাড়ি কিন্তু তৈরি করে ফেললেন নিজেরই কবর সানডে সাসপেন্সে আজ শুনলেন জি কে চ্যাস্টারটনের লেখা ফাদার ব্রাউনের কাহিনী দ্য পয়েন্ট অফ আ পেন হেনরি স্যান্ডের চরিত্রে দীপাঞ্জন ভট্টাচার্য হিউবার্ট স্যান্ড পুষ্পল লেডি স্যান্ড দেবী লর্ড স্টেন্স রাজীব চট্টোপাধ্যায় রুপার্ট রে ও গল্পের অনুবাদ বেতার নাট্যরূপ পর্ব পরিচালনায় গল্প পাঠে এবং ফাদার ব্রাউনের চরিত্রে আমি দি শব্দগ্রহণ পুষ্পল আবহ সঙ্গীত এবং ধ্বনি পরিকল্পনা সৌম এবং শুভ পোস্ট ডিজাইন জয়েন দ্য ডটস শেষ হল জি কে চ্যাস্টারটনের লেখা ফাদার ব্রাউনের কাহিনী দ্য পয়েন্ট অফ আ পেন সামনে সপ্তাহে আরও একটি রোমাঞ্চকর গল্প নিয়ে হাজির হবে সানডে সাসপেন্স